బ్యాక్ డిఫైన్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తారండి కాంటాక్ట్ పర్సన్ ఆర్ఎస్ అని తీసుకుంటాను ఏంటండి సేల్స్ మేనేజర్ సరే మహర్షి గారు చెప్పినట్టే నేను రెడ్డి తీసుకోకుండా ఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్ గుర్తుంచుకోవాలి మరి అర్థమైందా మహర్షి గారు అదేమైంది సార్ ఆర్ఎస్ గుర్తుంచుకోకపోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఎక్సెల్ షీట్లో సైడ్ రాసుకుంటారు బేసిక్స్ కన్సల్టెంట్ ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు మాత్రం అవన్నీ తీసేస్తారు అర్థమైంది పాయింట్ అండి అంటే అసైన్మెంట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేసామో గుర్తుండాలి కదండి ప్రతిదీ మనం ఎక్సెల్ ఎంటర్ చేసుకుంటాం సార్ కోర్స్ కానీ ఏదైనా సరే చేసుకోవచ్చు బేసిక్స్ కన్సల్టెంట్కి మాత్రం ఇచ్చేటప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబరే ఉండాలి ఈ ఎక్సెల్ షీట్ని బ్యాక్అప్ ఉంచుకుంటారు అర్థమైంది పాయింట్ ఓకే సార్ ఎందుకంటే ఇది సాధారణంగా అసైన్మెంట్లో రాంగ్లీ అసైన్ చేస్తారు రాసుకోకపోతే అక్కడ ఎక్సెల్ షీట్లో వేరే ఏదో అసైన్ చేస్తారు అది సాధారణం కాదండి జరుగుతుంది అందరికీ మనం ఏం చేసాము వన్ వీక్ బ్యాక్ చేసి మనం గుర్తుండకపోవచ్చు కదండి సిస్టంలో అందుకే ఎక్సెల్ షీట్లో రాసుకోవడం వల్ల సేఫ్ కంపల్సరీ ఎక్కడో ప్రాసెస్ లో ఎర్ర వస్తుంది టెస్టింగ్ లో కరెక్ట్ లేదా వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఎర్ర వస్తుంది అది బయటపడుతుంది అది స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపుతారు ఫస్ట్ క్వాలిటీలో చెక్ చేయాలి ఒక కన్సల్టెంట్ గా నాలెడ్జ్ గా మీరు చాలా సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వెళ్తారు కాబట్టి పలానా చోట ప్రాబ్లం ఉంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ యూజర్ కి మెయిల్ చేయాలి పలానా చోట ప్రాబ్లం ఉందని యూజర్ చెక్ చేసుకుంటాడు మళ్ళీ ఒకసారి మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేసుకుని ఎస్ కరెక్ట్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు డెవలప్మెంట్లో చేసి అప్పుడు చెక్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ ఓకే అంటే క్వాలిటీలో చేస్తారు అర్థమైందండి కాంటాక్ట్ పర్సన్ ఫంక్షన్స్ సో ఎంటర్ బ్యాక్ వస్తున్నానండి బ్యాక్ వస్తున్నాను ఓవీఎస్ అని ఇవన్నీ ఎందుకు రాస్తున్నానంటే ఫ్యూచర్లో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లు ఉపయోగపడతాయి ఓవీఎస్ క్యూ ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదండి ఇవన్నీ ఎందుకంటే మీకు ఇంక ఎస్ ఫోర్ అయినా ఈసీస్ అన్ని కవర్ అయిపోవాలి ఎలాగా తక్కువ టైంలో నేర్చుకోవాలి ఎలాగా జాబ్కి వెళ్ళాలి ఓవీఎస్ వన్ ఇవన్నీ చేయాలంటే వన్ ఇయర్ పడుతుంది మరి త్రీ మంత్స్లో మనం సగ అచీవ్ చేయాలంటే ఎలాగండి దిస్ ఈజ్ ద టెక్నిక్స్ ఎన్నో సంవత్సరాలు చేసే నేర్చుకున్న టెక్నిక్స్ అన్ని ఇవన్నీ డిఫైన్ అథారిటీ ఓవీఎస్ఆర్ ఏం అథారిటీ అండి సోల్ డెసిషన్ మేకర్ మెయిన్ డెసిషన్ మేకర్ జాయింట్ డెసిషన్ మేకర్ డెసిషన్ అథారిటీ నో అథారిటీ జనరల్ అథారిటీ చాలా సోల్ డెసిషన్ మేకర్ సోల్ డెసిషన్ మేకర్ అంటే ఏంటండి మనం ఏదన్నా పర్చేసింగ్ చేయాలన్నా ఏదైనా సేల్ చేయాలన్నా మనం ఇండివిజువల్ డెసిషన్ నాట్ ఫర్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్స్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరి మీద ఆధారపడి ఎవరు ఓన్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు మీ దాంట్లోనండి సేల్స్ మేనేజర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ ఆర్ఎల్ ఓన్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఓన్ డెసిషన్ మేకింగ్ సేల్స్ ఎంఎం లో ఎవరు తీసుకుంటారండి పర్చేజ్ మేనేజర్ దట్స్ ఇట్ ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ఎంఎం కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎఫ్ఐలో ఎస్డిలో మనం ఎంఎంలో ఆల్లో కస్టమర్స్ మనం పెండర్స్ ఆల్లో సప్లైయర్స్ మన సేల్స్ అడ్రస్ వాళ్ళు పర్చేజ్ అడ్రస్ మన సేల్స్ అడ్రస్ వాళ్ళు పర్చేజ్ అడ్రస్ ఎఫ్ఐ ఎన్వాయిస్ పోస్టింగ్ ఎఫ్ఐలో రెండు రకాలు చేస్తారు జిఎల్ పోస్టింగ్స్ అది బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్తుంది ఎఫ్ఐలో వెండర్ ఎన్వాయిస్ చేస్తారు ఎంఎంలోకి వెళ్తుంది ఎఫ్ఐలో కస్టమర్ ఎన్వాయిస్ చేస్తారు మన ఎస్డీకి వస్తుంది అది అలా అలా మూడు మాడ్యూల్స్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ అండి మీకు సపోర్ట్ ఈజీగా పట్టుకోగలరు ఇష్యూ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా డిఫైన్ అథారిటీ అథారిటీ బ్యాక్ బ్యాక్ ఓవీఎస్ఆర్ ఓవీఎస్ఆర్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి కంట్రోల్ వి కంట్రోల్ వి సో కాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీరు ఎలా చేస్తారు ఆర్ఎల్ కాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ నేమ్ మేబీ ఆర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ కాబట్టి వీక్లీ ట్వైస్ మంత్లీ వన్స్ వీక్లీ ఫోర్ టైమ్స్ మీ రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ మీకు మేరీ రెడ్డి ల్యాబ్స్ 
వీక్లీ ట్వైస్ మనం చేద్దాం కాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేస్తాం కస్టమర్కి సో కాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇందులో కష్టం ఏముందండి నేను చెప్పింది రెండు సాల్వ్ చేసుకోండి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు దీంట్లో ఏముందండి కష్టం ఎస్ఐపి కష్టం ఏంటండి ఏది కాదు అలా అనుకోండి రోజు జాబ్ ఈజీగా వస్తుంది మీకు కష్టం అనుకుంటే అన్ని కష్టం కింద ఉంటుంది ఏది కష్టం కాదు చేయండి అంతే టైం పెట్టాలండి అంతే మనకి కాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అందరూ పడుకున్నా కానీ నైట్ లెవెన్ తర్వాత అందరూ పడుకుంటారు ప్రశాంతంగా ఉంటుందండి హస్బెండ్ డిస్టర్బ్ చేయరు వైఫ్ హస్బెండ్ డిస్టర్బ్ చేయరు పేరెంట్స్ డిస్టర్బ్ చేయరు కిడ్స్ డిస్టర్బ్ చేయరు అప్పుడు పీస్ఫుల్ అలా అది కాకపోతే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ఎవరు అలా టైంలో ఎవరు లేకరండి వాళ్ళు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు మనం మన ప్రపంచం మన చేతిలో ఉంటుంది అందుకు వన్ అవర్ ఆ టైంని ఉపయోగించుకోండి ఈజీ అది చాలా ఈజీ టెక్నిక్ అండి పోస్ట్ పోన్మెంట్ చేసేవా మధ్యాహ్నం చేద్దాం లేదా ఈవినింగ్ చేద్దాం అంటే జరగవండి జరిగే పనులు కదండి ప్రాక్టీస్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ మీరు ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్గా సక్సెస్ కావాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నాను ఒక జాబ్కి వెళ్ళే ముందర ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి తక్కువ అంటే త్రీ టైమ్స్ అండి అప్పుడు ఇలా హ్యాండ్సమ్ కన్ఫిగరేషన్ హ్యాండ్సమ్ నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది మీకు తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్లోకి వెళ్ళాక మీకు ప్రాక్టీస్ అనేది పని లేదు ఇంకా మీరు స్టూడెంట్ కాదు వీకెండ్స్ మీ చేతిలో ఉంటుందండి పని లేదు మళ్ళీ మీకు సిస్టమే ముట్టుకోకలేదు మేము చెప్తున్నాను ఫ్రైడే ఈవినింగ్ తర్వాత సాటర్డే మండే మార్నింగ్ వరకు పనే లేదు అసలు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అయితే అసలు ల్యాప్టాప్ మొబైల్ని మ్యూట్లో పెట్టేస్తారు స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తారని ఆ ఫైవ్ డేసే మీ వర్క్ అంతే ఇప్పుడు ఏంటంటే జాబ్కి వెళ్ళినంత వరకు కష్టపడని చెప్తున్నాను అంతే వేరే ఏ ఫీల్డ్ అని కష్టపడదు దాన్ని దీదే కష్టపడండి ఫైవ్ ఫైవ్ శాలరీస్ వస్తుంది దీంట్లో కంపెనీలో సొసైటీలో రాయల్టీ డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుందండి దీనికి ఆఫీసులకి ఇంకా వెళ్ళలేదు కానీ మీరు ఎస్ఐపి ఆఫీసులు వెళ్తే లైఫ్ స్టైల్ టాప్గా ఉంటుందండి ఈవెన్ కొన్ని ఆఫీసులు అయితే నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను అండి ఈవినింగ్ పోటీ జిమ్ కూడా ఉంటుంది ఆఫీస్లో చాలా జిమ్ చేస్తూ ఉంటారు అలా న్యూ ఇయర్స్ కల్చర్ ఆఫీస్లో ఉండండి బెంగళూరులో అంత గొప్ప లైఫ్ ఉంది ఎస్ఐపికి చాలా ప్యాషన్గా ఉంటుందండి ఇది కొంత ఒక టూ ఇయర్స్ వచ్చి ఒక లక్ష రూపాయల జీతంలో గెలిపేటప్పటికి లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం మారిపోతుంది మీరు బిజినెస్గా కానీ మీరు సౌండ్ పార్టీగా ఇంట్లో త్రీ ల్యాక్స్ బైక్లో తిరిగినా కూడా రాదు ఆ లైఫ్ ఎస్ఐపికి వస్తుందండి నేను అనుభవించాను కదా నేను చెప్తున్నాను అందరికీ అదే గైడ్ చేస్తాను అంత గొప్ప ఫీల్డ్ దీన్ని వదిలిపెట్టద్దు పట్టుకున్నామంటే కొట్టాలి కమ్యూనికేషన్ అస్సలు ఏమీ కాదండి గుర్తుంచుకోండి ఇట్లే మాట్లాడండి అందరితో తప్పులు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఫ్రెండ్స్తో మనకు వచ్చేస్తుంది ప్రాజెక్ట్లకు వెళ్ళి ముందు అందరితో మాట్లాడుతూ మొదలెట్టండి డిఫైన్ బయింగ్ హ్యాబిట్స్ పాజిటివ్ మనకు హండ్రెడ్ బాక్సెస్ కావాలి హండ్రెడే కొనుక్కోవాలి టూ హండ్రెడ్ కొనుక్కుంటే ఫెరిషబుల్ గుడ్స్ అనుకోండి పోతాయి పాడైపోతాయండి ఎగ్జాంపుల్ బ్రెడ్స్ మిల్క్ జ్యూసెస్ టెట్రాప్యాక్ టెట్రాప్యాక్ ఎస్ఐపి అండి అంటే జ్యూస్ బాటిల్స్ వస్తే చూడండి టూ డాలర్స్ అలా అంటే ఐ లైక్ ఐ థింక్ సో వన్ 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 ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్స్లో ఉంటాయి బిగ్ బజార్స్లో డిపార్ట్మెంట్స్లో రిలయన్స్ ట్రెండ్స్లో ఉంటాయి జ్యూస్ బాటిల్స్ నూట యాభై రూపాయలు ఎంత ఉంటుంది అది టూ డాలర్స్ యూఎస్లో టెట్రాప్యాక్ ఆ బాక్సెస్ ఉన్నదండి అది బాక్సెస్ కూడా ఎస్ఐపి ఇంప్లిమెంటెడ్ అండి టెట్రాప్యాక్స్ బాక్సెస్ అంటారు అది కూడా ఎస్ఐపి ఇంప్లిమెంటెడ్ అవన్నీ కూడా బెస్ట్ బిఫోర్ డేట్ బెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఉంటాయి ఎక్స్పైర్ అయిపోతూ ఉంటాయి బ్రెడ్స్ కూడా ఎక్స్పైర్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో అందుకు ఏంటంటే మనం ఎంత కావాలో ప్రొడక్ట్ బయర్స్ దేవింది అంతే కొనుక్కోవాలి పాజిటివ్ డిఫైన్ ప్రాజిటివ్ డిఫైన్ బయింగ్ హ్యాబిట్ అండి హ్యాబిట్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ కంట్రోల్ సి వీకెండ్స్ కదా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారండి అది అండ్ విఏపి ఇండికేటర్ బిజినెస్లో ఎఫ్ఏలో ఉంటుంది ఎస్డిలో ఉంటుంది ఎంఎంలో ఉంటుంది దీంట్లో ఎవరండి విఏపి జనరల్గా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అంటారు సేల్స్ హెడ్ సేల్స్ మేనేజర్ లేదా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు సేల్స్ మేనేజర్ మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఇలా ప్రతి పాయింట్ చేసుకోండి తర్వాత సెకండ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఏం చేస్తారు ఫంక్షన్స్ వైజ్ చేసుకోండి థర్డ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఆల్ ఎస్డి సెట్టింగ్స్ అన్ని దాంట్లో సేవ్ చేసుకోండి జాబ్కి వెళ్ళిపోవాలి అలా మూడు వేసి చేసుకోండి రెండు వేసులో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్లో ఉంటుంది మూడోది మీ ప్రాక్టీస్ డెమో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ
buying habits OVSM OVR7 OVSM OVR7 VIP indicator OVR7 Alternate number is OV R7. Buying habit is the same. Buying habit is OVSM. OVSM. SM. Call frequency. Call frequency OVSW. That's it. This is called last one is characteristics. Attributes and characteristics, John contact attributes, hobby and person like hobby, maybe uh, sales executive, sales executive, define battery, save, control C, control V. Control. Control. Add. Add. This is transaction code. 